trong chuỗi sự kiện lớn, thiêng liêng của lịch sử chống ngoại xâm mà dân tộc Việt Nam đã lập nên chiến công hiển hách, có ngày toàn thắng, non sông thu về một mối, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thời gian dần trôi, đến nay đã 46 năm, nhưng thời gian càng lâu thì giá trị lịch sử của sự kiện này càng lan tỏa trong lịch sử, bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Thời gian càng xa, cũng góp phần xoa lành những vết thương lòng, khỏa lấp những hố sâu ngăn cách, chia rẽ dân tộc giữa một bên là ngoại xâm cùng những người từng lầm đường lạc lối theo kẻ thù chống lại đồng bào mình, với một bên là người dân yêu nước quyết hy sinh tất cả vì độc lập, hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ dân tộc. Trong quan hệ đối ngoại, Hoa Kỳ và Việt Nam đã khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, trở thành đối tác chiến lược, góp phần mang lại hòa bình ở châu Á Thái Bình Dương. Nước Mỹ đã phải xây tượng đài khắc tên hơn 50.000 binh sĩ tử trận vì cuộc chiến tranh phi nghĩa. Không ít cựu binh Mỹ còn sống mà lòng đã thấy hối hận, dây dứt lương tâm. Chưa kể khoảng một triệu ngụy quân, ngụy quyền đã làm tay sai cho đế quốc Mỹ, chống lại đồng bào, phản bội tổ quốc mình. Một dân tộc Việt Nam đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa, hiên ngang bảo vệ tổ quốc, sáng tạo dựng xây đất nước. Nhưng đáng buồn thay, đến nay, trong số những người Việt Nam còn sống lưu vong nơi đất khách quê người, không hiểu vì lý do gì mà họ mãi oán ca nhắc tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày quốc hận, họ vẫn cứ hoài niệm về hình ảnh của lá cờ vàng ba sọc, tôn thờ một thây ma lịch sử. Họ yêu sách đòi coi thể chế chính trị ngụy quân Sài Gòn do quan thầy đế quốc Mỹ dựng nên, với tên gọi là Cộng hòa miền Nam Việt Nam là một thể chế tồn tại bình đẳng với thể chế chính trị hợp hiến. Hợp pháp được Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào trịnh trọng tuyên bố với toàn thế giới vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Toàn thể dân tộc Việt Nam kể từ ngày tuyên ngôn độc lập đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác, mang thần khí lịch sử của một dân tộc hồi sinh từ cõi chết, biểu tượng của lương tri và phẩm giá. Những người dân yêu nước mà phía đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn thường gọi là Việt Cộng, Bắc Cộng, luôn hướng về cội nguồn dân tộc, noi gương các anh hùng dân tộc, theo đảng, theo bác Hồ làm nên nghiệp lớn, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Mỗi người dân Việt Nam yêu nước là một chiến sĩ vệ quốc, máy chém, lao tù, bom đạn không làm họ khuất phục. Trong khi đó, mỗi người lính trong đội quân tay sai ở miền Nam lại chỉ biết mặc áo dần di của Mỹ, hưởng đồng đô la của Mỹ, dùng súng Mỹ bắn giết đồng bào mình. Khi thảm bại, họ bị kích động rằng nếu ở lại Việt Nam thì sẽ bị cộng sản tắm máu, nên đã xô đạp, chạy trốn khỏi tổ quốc, những tưởng sang thế giới tự do để mong có cơ may trở lại phục quốc. Nhưng sự thật gần nửa thế kỷ qua, những người thắng cuộc trong chiến tranh vệ quốc đã mở rộng vòng tay nhân ái, dung thứ, mở đường hiếu sinh cho những người từng đi với ma thoát khỏi bóng ma tội lỗi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở thành ngày của sự đoàn tụ dân tộc, xóa tai ách thù địch, mở ra tương lai mới cho nền hòa bình, dân chủ trên toàn cõi Việt Nam. Dân tộc Việt Nam trải hàng ngàn năm dựng nước, mở nước, giữ nước, chưa bao giờ có chỗ đứng cho những kẻ vong ân bội nghĩa. Hãy tự gột rửa tư tưởng hận thù, phản quốc, khi đó sẽ được trở về trong tình đồng bào một cách thánh thiện.